Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách uh, tạo câu hỏi dạng form base trong Storyline 2 Những câu hỏi dạng form base này khá là đơn giản, cách tạo khá là đơn giản thôi Ở đây thì mình đã tạo trước à, cái loại uh, multiple choice và một loại là sorting rồi Các bạn cùng xem cho nó hoạt động như nào nhé Ví dụ như trong câu hỏi 1 này nó hỏi ai là tác giả của cô bài bán riêng đúng không? Các bạn có ba lựa chọn là ba nhà văn khá là nổi tiếng ở đây thì Các bạn chỉ cần click thôi, ví dụ như mình chọn J.K. Rowling và ấn vào submit này Thì nó cho bạn luôn một cái feedback là câu trả lời của bạn làm sai rồi Và bạn có muốn làm lại hay không thì tùy vào cho bạn xét thôi Mình ở đây mình xét là chỉ được làm một lần thôi Thế nên nó sẽ chuyển cho bạn sang câu hỏi tiếp theo Câu trong câu hỏi này thì nó sẽ bắt bạn sắp xếp thứ tự của các tác phẩm ra đời trước này, sau của Addison và này mình sẽ cố làm đúng nhá Rồi, bắn vào submit Lần này làm đúng này Các bạn cũng có thể cho luôn đáp án ở sau mỗi lần học sinh trả lời câu hỏi hoặc để đáp án ở slide cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cái đấy sau ở trong những video tiếp theo Bây giờ thì mình muốn hướng dẫn các bạn cách tạo câu hỏi slide này trước nhé, câu hỏi multiple choice là câu hỏi được dùng khá là phổ biến thì để tạo một câu hỏi trong storyline các bạn bấm insert này, new slide Đó, các bạn nhìn thấy trong quizing này thì là các loại câu hỏi đây graded là những câu hỏi có thể được chấm điểm khá là nhiều dạng survey này, preform này và result slide thì bản demo này mình sẽ làm câu hỏi dễ nhất là multiple choice đó, ngay sau khi mà các bạn ấn chèn một câu hỏi thì nó sẽ cái question form view nó sẽ hiện ra và yêu cầu bạn điền tên câu hỏi chẳng hạn ai là tác giả của um, uh, lão hai tên ừ. sau đó các bạn điền các đáp án lựa chọn đây ví dụ như là nam cao này văn cao này à, tổ hiếu chẳng hạn <cười> và hình như là nam cao đúng không thì các bạn click vào correct đây là đáp án đúng và có thể nhìn thấy feedback ở đây đây là những cái feedback mà nó storyline nó đã mặc định sẵn cho bạn rồi á khi mà bạn trả lời đúng thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ này trả lời sai thì dòng chữ này các bạn đều có thể hoàn toàn click vào đây và thay đổi lại ví dụ như đây mình nói là đúng rồi chẳng hạn xin chúc mừng cái này thì mình sẽ là xác tiếp bạn đã làm sai hả và các bạn có thể xét điểm cho những câu trả lời đúng ở đây thì nó mặc định sẵn là mỗi câu đúng được nhiều điểm các bạn có thể xét cho nó tăng giảm tùy và trong một question này thì các bạn có thể nhìn thấy này feedback by question có nghĩa là sau mỗi một lựa chọn ấy, sau mỗi một câu hỏi thì nó sẽ đưa ra feedback cho bạn và bạn làm được quy sai này shuffle là đảo lộn vị trí của các option các câu trả lời thì ở đây chọn answer có nghĩa là mình đã cho nó shuffle rồi còn không muốn cho nó shuffle thì các bạn chọn năm Vision slide hiện tại thì mình chưa làm cái slide thông báo kết quả ấy. thì trong video sau mình sẽ làm để hướng dẫn cho các bạn này score by questions là chấm điểm theo từng câu hoặc là by choice attempt có nghĩa là các bạn cho học sinh của mình làm câu hỏi mấy lần mình thì thường cho một lần thôi mình để một và media audio các bạn có thể chèn thêm ảnh này, hoặc file audio vào đây ví dụ mình sẽ chèn một cái ảnh Uh, chọn nhà vợ Anderson Đó Các bạn có thể nhìn ngay sang bên này Cái slide view này Cái câu hỏi của bạn nó đã được tạo như thế này rồi ấy. Bạn vào phần slide view này Đây, đây là câu hỏi mà các bạn đã tạo ra Nhìn nó khá là đơn điệu đúng không? Bây giờ mình muốn làm cho nó sinh động như thế này cơ Thì các bạn làm như thế nào? Bây giờ nội dung câu hỏi đã tạo xong rồi Mình muốn trang trí cho nó thì mình Nên giấu cái ảnh này mình xóa, xóa đi này Mình sẽ giấu về nội dung của hai cái này đi đã nhé Bao giờ mình trang trí xong thì mình sẽ cho nó hiện lại 
dấu đi thì các bạn ấn vào cái biểu tượng này bây giờ làm thế nào để được như này thì khá là đơn giản này mình sẽ insert một cái picture background vào trước sau đó thì uh, mình insert một cái shape để làm cho cái background này mờ đi để cho nội dung của câu hỏi không bị nhiễu các bạn có thể cho nó trên parents c khoảng 10 hoặc 5 đó bây giờ mình sẽ chèn ảnh của ba tác giả nhé thì mình <cười> chưa kịp chuẩn bị ảnh của các tác giả ông cao tổ hữu thì mình lấy tạo ảnh của ba ông bà này nhé thì và insert này picture Hemingway các bạn này Addison J.K. Rowling Rồi, các bạn có thể làm mất đi cái background màu trắng trắng này bằng cách là vào Recolor này, Set Transparent Color và click vào đây Thì nó sẽ mất đi cái background Làm tương tự này Các bạn mới click chuột cẩn thận mình click vào bên trong ảnh à, cái của cái viền bên ngoài á rồi bạn nào mà biết sử dụng photoshop thì các bạn có thể nên dùng photoshop thì cái background này nó sẽ được đẹp hơn đó nhìn đỡ hơn một chút rồi đúng không? Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ điền nội dung câu hỏi và các option ở dưới những bức tranh này, thì mình sẽ lại hiện nó lên thôi và đây hiện nó lên và các bạn nên kéo hai cái này lên vị trí đầu. Xong rồi đó. Ai là tác giả của lão hạt Chọn màu cho cậu chữ sang 18 to lên một chút này Và chọn màu trắng đi Và bây giờ nó đã hiện lên như này rồi Bây giờ mình muốn kéo những cái đáp án như xuống dưới này Cho hàng ngang Rồi mấy cái bước kéo thả này rất là là nhằng cái chuột của mình rất là đều đó là kéo cái chữ nam cam này vào đây cho nó ngắn lại này mấy cái này cũng kéo cho nó ngắn lại tối hữu nó rồi sau đó thì kéo nó về vị trí như các bạn thích thôi Rồi Các bạn nên cân chỉ cho nó đều Ok rồi đó Thế là mình đã xong một câu hỏi dạng multiple choice Khá là nhanh đúng không? Khá là nhanh và khá là đơn giản đúng không? Đây các bạn cùng thư thư xem câu hỏi này có hoạt động chưa nhé Và thư thư hit slide các bạn có thể giúp nãy thứ tự của mình thứ tự của các option đã thay đổi đúng không? thì trong phần đó, các bạn nên lưu ý là những cái vào phòng view này những cái option nam cao văn cao tối hữu ấy trong một shuffle mà các bạn chọn answer như này thì nó sẽ thay đổi lúc thì nam cao lúc thì văn cao lúc thì tối hữu Tuy nhiên những cái bức ảnh và những cái gì mà các bạn chèn ở đây thì vị trí của nó sẽ không hề thay đổi Vì thế nếu mà các bạn đã chèn ảnh lên như này thì bố sắp khổ tốt nhất là các bạn để về nâng Thì thế nên các đáp án này nó sẽ không bị lệch so với bức ảnh ấy Mình cũng cứ ghi lại này Rồi văn cao vẫn ở đây rồi 
Ai là tác giả của hạ mình chọn nam cao chẳng hạn Ấn Submit Đúng rồi, xin chúc mừng Các bạn có thể xét cho học sinh của mình làm 2 đến 3 lần Hoặc một lần tùy Những cái dạng câu hỏi tiếp theo thì các bạn chỉ làm tương tự như này thôi Khá là đơn giản Và những cái slide câu hỏi thì đặc biệt hơn những cái slide bình thường Mình sẽ có hai hai dạng là form view và slide view Form view để cho các bạn thay đổi nội dung của câu hỏi Slide view là để cho các bạn xem được toàn cảnh của cái slide câu hỏi như nào Thì các bạn cùng thực hành và luyện tập nhé Chúc các bạn thành công, chào các bạn